हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं देखो पैटरवेशन फर्स्ट ऑर्डर पैटरवेशन का एनर्जी करेक्शन हमने बेसिकली देख लिया है अब मैं बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनके फीचर्स देखो जो लंबी लंबी डेरिवेशन होगी वो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगे ठीक है किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती ऑब्जेक्टिव इवन सब्जेक्टिव में भी वो डेफिनेशन वो डेरिवेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर कंटेंट या देकर पूछी जाती है सब कुछ दिया होगा एक जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा जिसमें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वो पूछी जाती है ठीक है तो ये हमारी इतनी काम की नहीं होती मैंने बोला वो बस उनका फाइनल रिजल्ट और कंक्लूजन हाँ ये जरूर पूछा जाता है उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है लॉजिक क्या है तो लॉजिक हर एक का याद होना चाहिए कौन सा स्टेप किस वजह से आ रहा है वही रीजन स्टेटमेंट में क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है कि उसके चार पांच स्टेटमेंट बनाए कि अगला स्टेटमेंट किस वजह से आ रहा है ठीक है बस वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन चीज वह होती है हमारी केमिस्ट्री में जो ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन या फीचर या करेक्टर होते हैं किसी भी चीज के जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन के कुछ स्पेशल फीचर बल्कि फीचर्स की बात करूं तो पहला फीचर क्या है देखो तो पहला फीचर यह है कि अगर मेरा कोई सिस्टम परटर्ब होता है वाई किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मतलब उसका हेमिल्टोनियन कांस्टेंट क्वांटिटी से परटर्ब होता है कि परटर्बेशन जो हो रहा है जैसे मैंने मान लिया परटर्बेशन बाई टू या ए या लैमडा ए लैमडा ठीक है वो और ये सब लैमडा लैमडा ए टू ये नमेरिक नंबर ये सब कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है बेसिकली अगर इनसे परटर्ब होता है तो मेरा जो एनर्जी निकालने निकालता हूँ जो मेरे एनर्जी जो या बोलो एनर्जी करेक्शन निकालने में जो मुझे रिजल्ट काम आएंगे वो मेरे काम आएंगे किसके या तो मेरे नॉर्मलाइजेशन वाले या मेरे किसके प्रोबेबिलिटी वाले किसके नॉर्मलाइजेशन वाले या प्रोबेबिलिटी वाले ठीक है तो लिख सकते हैं हम कि क्या कि व्हेन द सिस्टम इज परटर्ड सिस्टम बोल दो या हेमिल्टोनियम बोल दो इसको हेमिल्टोनियन भी बोल सकते हैं ठीक है हेमिल्टोनियन इज पार्टर्ड बाई द कॉन्स्टेंट एंटिटी कॉन्स्टेंट एंटिटी तो देन द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ किसके मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी और किसके या तो प्रोबेबिलिटी का या और नॉर्मलाइजेशन इज हेल्पफुल इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन to determine the energy correction, to determine the energy correction, ठीक है जैसे मैंने बोला कि कोई सिस्टम मेरा फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्वेशन में पर्टर्व होता है लेमडा ए से या टू मान लो ए मान लो बी मान लो ई e, या लेमडा मान लो ये सब कॉन्स्टेंट एंटिटी है तो देखो एनर्जी करेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इसको और लिख सकते हैं बेटर फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने ये मान लिया कि मेरे कॉन्स्टेंट ये होगी जैसे जैसे मैंने बोला कि कोई मेरा फर्स्ट ऑर्डर का पार्टरवेशन है कि हेमिल्टोनियन जो पार्टर्ड हो रहा है वो किससे हो रहा है लेमडा हो रहा है लेमडा हो रहा है तो देखो ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर ले लो ठीक है और मुझे निकालना है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्टरवेशन में एनर्जी करेक्शन कितना है तो मुझे पता है डेल्टा ही आता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन का एनर्जी करेक्शन ठीक है दिस इज साई होगा डेल्टा एच साई स्टार डीटा होगा ठीक है कोई भी लिमिट मान लो मैंने मान लिया पूरी थ्रू आउट द लिमिट है माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है तो डेल्टा एच की जगह माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी साइड डेल्टा एच पर हो रहा है किससे लेमडा से लेमडा मान लो लेमडा ए मान लो लेमडा मान लिया वी मान लो कुछ भी मान लो साई स्टार डीटा ठीक है तो ये मेरा लैमडा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई साई स्टार डीटाओ अच्छा मेरे को ये बताना जरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई साई स्टार डीटाओ दिस इज द लिमिट लिमिट ही तो है भाई ये ठीक है क्या है ये बेसिकली एक लिमिट की जब वो सॉरी प्रोबेबिलिटी ही तो है प्रोबेब बिलिटी के अगर मैं बंडी बॉक्स में प्रोबेबिलिटी देखूं तो उसका एक्सप्रेशन यही तो होता था माइनस इन्फिनिटी टू सॉरी बंडी बॉक्स कह रहा मैं अगर इनफाइनाइट लेंथ का कोई पे देखनी थी तो मुझे यही तो होता था नॉट बंडी इनफाइनाइट लेंथ पर देखनी है तो साई साई स्टार डीट आउट दिस इज द प्रोबेबिलिटी यही तो प्रोबेबिलिटी देती थी अगर बंडी बॉक्स में देखना तो जीरो टू एल हो जाता था तो मैंने बताया था किसी भी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वन मैं नहीं क्या बताया था केमिस्ट्री भी कहते सॉरी मैथ्स भी तो ये कहता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन ही तो हो सकती है तो पूरे सर्टेन रीजन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में रीजन में प्रोबेबिलिटी क्योंकि जब मैंने सारा रीजन ले लिया है तो प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी तो लेमडा से एनर्जी करेक्शन आ गया तो अगर मैं बात करूँ जैसे अगर ये जीरो टू एल होता या अगर वन डी बॉक्स के लिए ले लो जैसे दूसरा एग्जांपल नंबर टू देखो कि वन डी बॉक्स के लिए है एनर्जी करेक्शन वो डेल्टा इज पर हो रहा है मेरा वी से या बोल सकता हूँ मैं लेमडा वी से हो रहा है ठीक है तो मुझे बताना है इसमें एनर्जी करेक्शन होगा कितना होगा डेली बेसिकली डेली कितना होगा तो डेली कितना आएगा साई 
साई और डेल्टा एच साई स्टार डेटा वन डी बॉक्स में जीरो टू एल लेंथ होगी भाई लिमिट अच्छा तो डेल्टा एच जीरो टू एल लेंथ साई कितना होगा रूट टू बाई एल साइन एन पाइव एक्स वाई एल ये बेसिकली हमारा क्या होता है वेव फंक्शन होता है ठीक है इसको ना पुट करके क्या देखो जो मेरा डेल्टा एच है वो क्या है लेमडा वी है साई स्टार डीटाओ लेमडा वी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो जीरो टू एल साई साई स्टार डी टाओ अच्छा ये ये मेरा वन डी बॉक्स में प्रोबेबिलिटी का तो एक्सप्रेशन बन गया और आपको पता है वन डी बॉक्स में प्रोबेबिलिटी जीरो टू एल लेंथ में का बॉक्स है कोई उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बॉक्स मान लिया जीरो टू एल लेंथ का याद रखना ठीक है इसमें वन होगी तो इसकी वैल्यू वन पुट कर दो तो मेरा कितना आ गया एनर्जी करेक्शन लेमडा वी कितना आ गया लेमडा वी टोटल एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू जो मेरी एनर्जी जीरो में होगी ठीक है करेक्शन जीरो से ग्राउंड स्टेट बेसिकली एनर्जी एन एथ स्टेट प्लस डेल्टा ही तो ये एनर्जी कितनी होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर वन एट एम स्क्वायर और ये एनर्जी करेक्शन है कितना है लेमडा भी तो टोटल एनर्जी कितनी होगी फर्स्ट ऑर्डर पर टर्म सिस्टम की एनर्जी टोटली आ गई इस तरीके से बेसिकली मतलब मेरा क्या काम का है ये ये बता रहा है कि मेरा फीचर्स की जहाँ मेरे कॉन्स्टेंट होंगे यहाँ नॉर्मलाइजेशन कहीं कहीं तो ये प्रोबेबिलिटी या कहीं कहीं नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज करते हैं वे फंक्शन को तो अब भी तो यही करते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट लगते हैं ठीक है बेसिकली यही एक्सप्रेशन मुझे क्या आएंगे काम आएंगे मेरे वन डी बॉक्स बॉक्स सॉरी मेरे फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन के एनर्जी करेक्शन में ये मेरा हो गया पहला फीचर आप दूसरे फीचर की तरफ मूव करते हैं देखो दूसरा फीचर भी कुछ फर्स्ट फीचर की तरह सिमिलर सा ही है क्या है दूसरा फीचर कहता है मेरा दूसरा कहता है इफ सिस्टम और हेमिल्टोनियन इज परटर्ब बाई पोजिशन ये डेविएट भी बोल सकते हैं पर्टअप भी बोल सकते हैं बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ पोजिशन पोजिशन और इट्स पावर पोजिशन और इट्स पावर मतलब कोई मेरा फंक्शन फंक्शन और पोजिट इस पावर का मतलब क्या है ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स और एक्स की कोई पावर इससे पर्टअप होता है कोई भी ठीक है देन जो मेरा होल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा देखो पोजीशन में डिस्टरबेंस आने का मतलब है कि पूरे के पूरे सिस्टम में डिस्टरबेंस हो जानी देन द होल सिस्टम इज डिस्टर्ब देन द होल सिस्टम इज डिस्टर्ब ठीक है सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड द एनर्जी करेक्शन एंड द यार लिख सकते हैं एंड द रिजल्ट ऑफ एवरेज वैल्यू रिजल्ट ऑफ एवरेज वैल्यू इज यूजफुल is useful to find out या find out या calculate क्या लिख सकते हो calculate the value of energy correction of energy correction due to first order perturbation due to first order perturbation इसका example हमने देखा ही था एस एच ओ वाला कि जब भी अगर मेरा क्या होगा भाई मैं बता दूं सिंपल सी बात कि जब भी मेरे पोजीशन या इसकी पावर की वजह से मेरा सिस्टम परटर्ब होगा तो जो मेरा एनर्जी करेक्शन के जो सॉरी मेरे एनर्जी करेक्शन को निकालने के लिए रिजल्ट होंगे वो मेरे एवरेज वैल्यू वाले रिजल्ट यूजफुल होंगे बस ये याद रखना है किस कौन से वाले एवरेज वैल्यू वाले जब किसी कॉन्स्टेंट एंटिटी या क्वान्टिटी से मेरा सिस्टम परटर्ब हो रहा था तो मैंने देखा था मेरे प्रोबेबिलिटी या नॉर्मलाइजेशन वाले रिजल्ट काम आ रहे हैं देखो इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लो कि कोई सिस्टम है जीरो टू एल लेंथ का ठीक है सिस्टम एनर्जी करेक्शन डेल्टा ही कैसा आएगा साई और जो भी डेल्टा एक्स या ये था और साइ स्टार डीटाओ अब इसकी जगह क्या आ जाएगा बेसिकली ये क्या आ जाएगा साई और ये लेमडा एक्स इंटू साई डीटाओ लेमडा बाहर आ गया 
साई एक्स साई स्टार डी टाउ अच्छा बेसिकली ये किसको बता रहा है देखो ये एवरेज वैल्यू का रिलेशन ही तो बन गया वन डी बॉक्स में जीरो टू एल लेंथ लोगों जीरो टू एल जीरो टू एल वन डी बॉक्स में अगर ये एस एच ओ होता अच्छा कोई मुझे बता सकता है अगर ये एस एच ओ होता तो एनर्जी करेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती जीरो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी क्या कि अगर मेरे एक्स की पावर ओड से कोई पटरा होता है एस एच ओ तो उसकी ग्राउंड स्टेट का एनर्जी करेक्शन हमेशा जीरो होगा बेसिकली यहाँ ग्राउंड स्टेट की बात नहीं हो रही अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात एस में करता तो जीरो हो जाता है यहां तो वन डी बॉक्स की बात हो रही है ठीक है तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इन वन डी बॉक्स एल वाई टू होती है तो इन टू एल वाई टू तो मेरा एनर्जी करेक्शन डेली कितना आया लेमडा एल वाई टू कितना आ गया लेमडा एल वाई टू तो सिंपल सी बात है हैं ये ई एन बेसिकली एनर्जी निकालें ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन ऐसा लिख सकते हैं बेसिकली चाहे तो ठीक है तो टोटल एनर्जी से फाउंड कर सकते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी ई एन E टोटल इज इक्व टू ई एन जीरो प्लस ई एन परटर्ब डेल्टा ई एन बेसिकली परटर्बेशन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपोन एट एम एल स्क्वायर प्लस यहाँ जो आई लेमडा एल वाई टू ठीक है ये तो हमारी टोटल एनर्जी होगी परटर्बेशन ये एनर्जी करेक्शन ये जीरो एनर्जी विदाउट परटर्ब ये टोटल एनर्जी विद परटर्ब सिस्टम ठीक है यहाँ हमारा बेसिकली दूसरा फीचर भी क्या होता है कंप्लीट होता है और तीसरे फीचर की तरफ चलते हैं तीसरा फीचर क्या कहता है मैंने कहा तीसरा फीचर वही मेरे एस एच ओ को बता रहा है एस एच ओ वाला फीचर है दूसरे से ही निकला है तीसरा फीचर तीसरा फीचर क्या कह रहा है इफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर इन एनी ऑफ इट्स स्टेट एनी ऑफ स्टेट इट्स स्टेट ग्राउंड की बात नहीं कर रहा है एनी ऑफ स्टेट इट्स स्टेट इज पार्ट इज परटर्ड बाई एक्स की पावर ओड याद रखना किससे एक्स की पावर ओड से ओ ठीक है परटर्ड बाई एक्स की पावर ओड ओवर एंटायर सिस्टम ओवर एंटायर सिस्टम लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं कि एंटायर सिस्टम इज परटर्ड बाई एनी ऑफ द स्टेट एंटायर सिस्टम इज परटर्ड बाई एक्स की पावर ओड ठीक है तो इसकी वजह से द एनर्जी करेक्शन द एनर्जी करेक्शन ड्यू टू एनर्जी करेक्शन ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन ठीक है कितना होगा भाई ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन कितना होगा इज ऑलवेज जीरो किसी भी स्टेट में इज ऑलवेज जीरो आओ मैं दिखाता हूँ कैसा होता है बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है अगर ग्राउंड स्टेट की बात कर लूँ ठीक है ग्राउंड स्टेट की बात कर लो या किसी भी स्टेट की बात कर लो ग्राउंड मत छोड़ो बस देखो एग्जांपल देखो कि कोई एस एच ओ है सिस्टम पार्ट टाइप हो रहा है लैमडा एक्स से एक्स की पावर वन इज ओल्ड है तो बेसिकली लैमडा एक्स से हो रहा है इस बार एस एच ओ है याद रखना एस एच ओ है तो एनर्जी कलेक्शन क्या हो जाएगा साई ठीक है जो भी सिस्टम पार्ट टाइप हो रहा है डेल एक्स बेसिकली या डेल एच मान दो जो डेल एच हेमिल्टोन ने जिससे पार्ट टाइप हो रहा है साई स्टार डी टाउ लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है एस एच ओ में वेव फंक्शन ऐसा ही है साई पुट करने की कोई जरूरत नहीं है वेव फंक्शन वैसे हमें पता है क्या होता है बीटा बाई पाई की पावर ए वाई फोर ठीक है ये सब जो बीटा बाई पाई की पावर वन वाई फोर वाला सिस्टम ठीक है डेल्टा एच क्या है लेमडा एक्स साई स्टार डी टाउ लेमडा बाहर आ गया माइनस इन्फिनिटी टे इन्फिनिटी साई एक्स साई स्टार डी टाउ अच्छा कोई मुझे बताएगा ये किसका हो गया बेसिकली एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर और दस बार बताया कि एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर इज जीरो एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर इज जीरो सबको पता है तो ये क्या हो गया लैमडा इन टू जीरो बेसिकली जीरो हैंस प्रूफ थर्ड फीचर भी पूरा हो गया और फोर्थ फीचर की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑटोवेशन की ठीक है फोर्थ फीचर क्या है फोर्थ फीचर क्या था इफ पार्ट पार्ट ऑफ हेमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम बेसिकली कह रहा है इफ पार्टर्व पार ऑफ एमिटोलियन हेमिल्टोनियन इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डिरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं डेल्टा फंक्शन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन किसकी फॉर्म में है देखो याद रखना अगर किसी हेमिल्टोनियन का इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है देन 
द एनर्जी करेक्शन एनर्जी करेक्शन ऑफ ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर फर्टरवेशन लिख सकते हो ऑफ की जगह बैठे ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर फर्टरवेशन ठीक है ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर फर्टरवेशन ठीक है इज ऑप्टेन बाई ऑप्टेन बाई सॉल्विंग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को ही सॉल्व करके बेसिकली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एफ ये अभी बता दूँ बेसिकली डेल्ट फंक्शन देखो अगर कोई सिस्टम है और फर्स्ट ऑर्डर में वो पल्टर हो रहा है मतलब जो पल्टर हो रहा है वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में हो रहा है उसका एमिल्डोन है तो जो मेरा जो मेरा सिस्टम होगा ना जो अब एनर्जी करेक्शन होगा वो भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की तरह को ही सॉल्व करके निकलेगा और पहले तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि कोई मेरा सिस्टम है ठीक है मैंने मान लिया कोई भी सिस्टम है वन डी बॉक्स है सबसे अच्छा बॉक्स है जीरो टू एल लेंथ का है ठीक है इसमें जो मेरा सिस्टम हैमिल्टोनियन पार्टर हो रहा है जैसे मैंने पार्टर हो रहा है वो हो रहा है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यानी एफ एक्स माइनस एल वाई टू की फॉर्म में एक्स माइनस एल वाई टू इस ये बेसिकली दिस इज द फॉर्म जो एफ एक्स माइनस एल वाई टू इस तरह से पार्ट अप हो रहा है इस फंक्शन के फॉर्म में पार्ट अप हो रहा है इसको हम कैसे लिखते हैं बेसिकली ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है एफ एक्स माइनस डेल्टा ये क्या हो गया डेल्टा बेसिकली इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा फंक्शन अब इसकी सोल्व कैसे करते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देखो अगर ये जो डेल्टा है डेल्टा लाइज बिटवीन द लिमिट्स अगर ये लिमिट के बीच में लाई कर रहा है विद इन द लिमिट्स तो मेरा जो एफ एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा रिप्लेस बाई एफ डेल्टा किससे रिप्लेस हो जाएगा एफ डेल्टा से अगर लैंडा ओ सॉरी लैमडा नहीं डेल्टा इज लाइज आउटसाइड द लिमिट आउटसाइड द लिमिट और डेल्टा हमारी खुद लिमिट हो आउटसाइड लिमिट या लिमिट हो ठीक है तो मेरा जो एफ एक्स है बेसिकली वो सब क्या हो जाएंगे जीरो एफ एक्स क्या हो जाएंगे जीरो कैसे देखो आओ जैसे मैंने ये बताया इससे पार्ट अप्ड कर रहा है तो सॉल्व करते हैं तो एनर्जी करेक्शन ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर ठीक है बेसिकली साई साई को हम फंक्शन भी लिख सकते हैं एफ एक्स और पार्ट अप्ड हो रहा है सॉरी ऐसे लिखो साई जीरो टू एल साई डेल एच साई स्टार डी टाओ ऐसे करो जीरो टू एल साई बेसिकली हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स हैं क्योंकि अंडर रूट टू बाई एल साइन एन बाई एक्स बाई एल है डेल्टा एक्स जो फंक्शन है इसको एफ एक्स माइनस डेल्टा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन साई स्टार डी टाओ जीरो टू एल एफ एक्स और ये एफ एक्स माइनस डेल्टा की वैल्यू बेसिकली क्या है एल वाई टू लिख सकता है वो या तो ऐसे भी दे सकता है डेल्टा इज इक्वल्स टू एल वाई टू तो एफ माइन एक्स माइनस एल वाई टू एफ एक्स डी टाओ ठीक है अब ये एल वाई टू लाई कर रहा है मुझे पता है लिमिट्स के बीच में जीरो टू एल के बीच में ठीक है तो ये तो जो हो जाएगा ये तो वन हो जाएगा और ये ये जो मेरे एफ होंगे जीरो टू एल ये एफ एक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एफ एल वाई टू ठीक है और ये भी क्या हो जाएगा बेसिकली एफ एल वाई टू ठीक है और बेसिकली डी टाउ जो भी चल रहा था जीरो टू अब इसके रिजल्ट देख लेंगे हम जो भी हमारे इसके रिजल्ट आएंगे बेसिकली एफ एक्स की या साई की वैल्यू पुट कर लो और बेटर हो जाएगा इसको मैं ऊपर की लैंग्वेज का ऑफ कर सकता हूँ ठीक है तो ये देखो ये क्या हो जाएगा जैसे डेल्टा ई डैस तो इसको रूट टू बाई एल साइन एन बाई एक्स बाई एल था जीरो टू एल ठीक है और इसको हम फंक्शन की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं डेल डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस एल बाई टू और यहाँ टू बाई एल साइन एन बाई एक्स बाई एल डी एक्स ठीक है तो ये क्या हो गया बेसिकली डायरेक्ट डेल्टा का ये रूट टू बाई एल टू बाई एल बाहर आ गया जीरो टू एल हो गया और ये ये क्या बचा हमारा साइन एन अगर मैं एन इक्व टू वन के लिए लिखूँ फॉर ग्राउंड स्टेट वन के लिए देखूँ तो साइन पाई एक्स बाई एल इन टू साइन पाई एक्स बाई एल क्योंकि ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन विद इन द लिमिट लाई कर रहा है ठीक है और ये हमारा डी एक्स जो चल रहा है 
ये टू बाई एल ये जो हमारा क्या है ये हमारा हर जीरो टू एल वाला हट जाएगा कि लिमिट हट जाएंगी बस इसको किससे रिप्लेस करना है एक्स की जगह एल वाई टू साइन पाई एल वाई टू बाई एल साइन पाई एल वाई टू बाई एल एल से एल कट गया एल से एट कर गया टू बाई एल साइन पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू ठीक है साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है दिस इज बेसिकली टू बाई एल तो जो एनर्जी करेक्शन आया फॉर एन इक्वस टू वन के लिए ध्यान रखना मैंने एन इक्वस टू वन के लिए निकाला है क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू वन पुट कर दी तो बेसिकली तो ये एन इक्वस टू वन के लिए जो मेरा एनर्जी करेक्शन हो गया ये सब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी समझ में आ गया होगा कैसे ऑप्टेन कर रहे हैं ठीक है अगर आउटसाइड द लिमिट होगा उसका भी दिखाता हूँ अभी देखो अब एनर्जी करेक्शन टू वाई एल आ गया फर्स्ट ये ये जो है स्टेट को बताता है मैंने भी पढ़ा है और ये ऑर्डर को बताएगा ऑर्डर ऑफ पर्टर्वेशन के लिए ग्राउंड ग्राउंड स्टेट है बेसिकली एन इक्वल टू क्या होता है ग्राउंड स्टेट तो अब इसी की एनर्जी कंपेयर होगी देखो ई टोटल बेसिकली जो है पर्टर्वेशन के थ्रू ये ई जीरो है सॉरी ई वन जीरो वन ग्राउंड स्टेट बेसिकली वन डी बॉक्स में एन इक्वस टू वन ग्राउंड स्टेट होती है प्लस डेल्टा ई जो आई है मेरी ठीक है ऐसा मान सकता हूँ डेल्टा ई मेरी जो पर्टर्वेशन आई है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्वेशन है ग्राउंड स्टेट में तो ये क्या हो जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर तो ये एन की वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा प्लस ये जो आई है टू बाई एल ये आ गई बेसिकली टोटल एनर्जी याद रखना ठीक है देखो यहाँ से अभी अगर मैं डायरेक्ट डेल्टा की बात बताऊँ कि सीधा है कि मेरा वन डी बॉक्स है पर्टर्ब वाई है डेल्टा जी कोस टू टू एल तो जो मेरी पर्टर्बेशन डेल्टा ई आएगी सीधा सीधा जीरो लिख देना ठीक है क्या आएगी जीरो करेक्शन जो होगा एनर्जी करेक्शन वो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की जरिए जीरो क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आउटसाइड द लिमिट है ठीक है देखो ये चार तो बेसिकली स्टैंडर्ड फीचर बनते हैं यहाँ से एक इसका फिफ्थ जो फीचर है बेसिकली डिराइव्ड फीचर है ड्राइव्ड फीचर है क्या है डिराइव्ड फीचर है ये क्या कहता है कि जिस स्टेट के लिए फॉर बिच स्टेट एनर्जी करेक्शन इज फाउंडेड एनर्जी करेक्शन इज बेसिकली ऑप्टेंड ठीक है जनरली उसी स्टेट की एनर्जी से कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे देखो ये तो आगे चल के और इसका अच्छा सिग्नेफिकेंस देखेंगे इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने ये एनी एनी कॉस्ट टू टू के लिए टू के लिए क्या था मेरा क्या था मेरी एनर्जी करेक्शन डेली टू जो भी आता मैंने मान लिया कि ये आ जाता टू बाई एल स्क्वायर समथिंग ये मान लिया ठीक है तो अब जो टोटल एनर्जी निकालेंगे ना वो जनरली हम क्या निकालेंगे जो मेरी ई सेकेंड स्टेट की होगी फिर जीरो पर्टर्वेशन इज इक्वल टू प्लस डेली सेकेंड स्टेट तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी ना ये सेकेंड स्टेट की ही तो आएगी सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एन इक्वस टू टू के लिए आएगी ये ऐसे लिख लो बैल के बेटर एन इक्वस टू टू के लिए आएगी जैसे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर तो यहाँ एन की वैल्यू टू पुट करके होगा फोर एच स्क्वायर एट प्लस फोर एच स्क्वायर एट एम एल स्क्वायर प्लस ये जो एन आर सी करेक्शन है टू बाई एल स्क्वायर ठीक है तो इसका एल एट एम एल स्क्वायर एल सी एम ले लिया फोर एच स्क्वायर प्लस टू इंटू एट एम ठीक है फोर एच स्क्वायर प्लस और दिन सोलह एम बटे एट एम एल स्क्वायर सॉरी ठीक है तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए एनर्जी आ गई बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्वेशन के हमने फीचर्स देख लिए हर बार में एक एक एग्जांपल भी देख लिया इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कुछ नहीं हमें पर्टर्वेशन का क्वेश्चन लगता बहुत डिफिकल्ट है देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है पर्टर्वेशन इतनी बड़ी चीज आ गई फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्वेशन का एनर्जी करेक्शन पूछ लेता है कभी कभी वो सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ लेता है कि एनर्जी करेक्शन क्या है और कभी कभी वो टोटल पार्ट भी पूछता है कि टोटल एनर्जी क्या है ठीक है और ये मतलब ऐसे ही पूछ सकता है कि टोटल एनर्जी इससे कितनी ज्यादा है तो मतलब बेसिकली किस क्या इन दोनों इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछ रहा है टोटल एनर्जी कितनी ज्यादा है हमारी ग्राउंड स्टेट से तो पर्टर्वेशन वाला ही पार्ट पूछ रहा है तो बहुत सिंपल है कि हमें कभी कभी प्रोबेबिलिटी के रिलेशन इवन इंटीग्रेशन भी सॉल्व नहीं करना पड़ता कभी कभी तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी देता है वरना वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल देता है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें पता हो और जिनकी एवरेज वैल्यू की हमें पता हो जिनकी नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू हमें पता हो या वन आ रही हो ऐसे ही रिजल्ट देता है ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो 
फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्वेशन है उसके फीचर्स वगैरह सब हमारा खत्म होता है इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर जो पर्टर्वेशन है उसके थ्रू अपनी एनर्जी देखेंगे कि उसके थ्रू अपनी हमारी एनर्जी होती क्या है